。射程超过三千公里，速度达到六马赫以上，同时还具备泥棕能力。台湾最强源头打击手段曝光。大家好，我是火力军，今天为大家带来台湾极音速武器计划之熊隼专案。早在前年年底，台湾增程型熊二 E 巡弋飞弹完成小批量生产后，便在前年年底拨交到空军防空暨飞弹指挥部的特种飞弹旅服役进行战备任务。当时便有传言，台湾中科院编列了三十六亿两千余万元新台币的预算，将在增程熊二 E 巡弋飞弹的成功基础上，以五年的时间来研发射程达到两千公里以上的熊隼巡弋飞弹。该案以熊隼专案命名。该型巡弋飞弹将会拥有泥棕能力。该专案将会发展陆射型与舰射型两种型号的熊隼巡弋飞弹。不知道看到这里，各位有没有发现一个问题？新型巡弋飞弹并不是我们所熟知的熊二 E 增程型飞弹，因为熊二 E 增程型并不具备泥棕能力，所以熊隼巡弋飞弹是一种全新武器，未来将与熊二 E、熊二 E 增程型等主力飞弹组成台湾重要源头打击力量。说起中科院发展巡弋飞弹，可以说已经累积了相当多的经验。早在二零零八年，中科院便编列了新台币三百四十亿余元的预算，以代号“极损专案”，量产二百四十多枚的射程达到六百公里的熊二 E 巡弋飞弹，并在二零零八年二月二十九日实施作战测评射击。随后，量产的熊二 E 巡弋飞弹陆续拨交给特种飞弹部队部署。二零一七年三月一日，防空飞弹指挥部移编空军司令部，更衔为空军防空飞弹指挥部。二零一八年，极损专案更名为飞戟一号专案。整个量产案在二零二零年初结案。当初第一批熊二 E 巡弋飞弹成功完成试验之后，研发小组便在此基础上精心打造了数枚熊二 E 巡弋飞弹。经过初步试验，这几枚飞弹射程已经达到了八百公里。经评估，中科院已有技术可启动生产射程一千两百公里的熊二 E 增程型巡弋飞弹后，便在二零一九年以飞戟二号专案研制并量产熊二 E 增程型巡弋飞弹，并编列一百三十六亿余元。以十年时间完成熊二 E 增程型巡弋飞弹的量产案，在逐步完成雄风二 E 巡弋飞弹的生产与性能提升后，台湾也在寻求发展新一代长城战略反制武器，这其中包括代号“疾风”专案的中程弹道飞弹，以及代号“熊隼”专案的长城巡弋飞弹。其中，“疾风”专案中的中程弹道飞弹射程有望突破一千公里。要知道。长城弹道飞弹一直是核武的重要载具，因此受到国际管制。不过台湾不受限制，难道台湾也想发展一下核武器吗？而熊隼专案则是发射一种射程超过两千公里的长城巡弋飞弹。新型熊隼长城巡弋飞弹构型将具有泥棕能力，即防止遭敌方拦截的高机动性，速度更是达到六马赫。另外，除陆射型外，也将发展部署在船舰上的舰射型两款。从陆上与海上做有效的打击。上世纪冷战时期，弹道飞弹成为国际主流，各国大力发展各类弹道飞弹。而到了上世纪八十年代，反导技术开始发展，于是拥有高速机动特性的高超音速武器得到各国注意。等到了二零一零年后，随着各类技术的逐渐成熟，各国开始争相发展高超音速武器，其最大优势便是飞行速度极快。凭借着高速机动特性，这类武器可以导致目前任何形态反导拦截系统全部失效。目前并没有非常有效的拦截手段。虽说有理论认为激光武器有机会进行拦截，但目前激光武器在大气层中威力小、射程短，纯粹还属于理论阶段。高超音速武器的另一个优势，超高速度的动能物体自身打中目标时，就能引发巨大毁灭性，甚至不需要搭载火药弹头。极音速飞弹的门槛是飞行速度超过每小时七千三百四十四公里，也就是飞行速度需要达到六马赫。在其高速飞行状态下，待到敌方发现飞弹来袭后，仅有非常短的时间来进行拦截。当然，前提是敌方反导系统能够反应的过来。虽说传统洲际弹道飞弹的弹头在重返大气层的准攻击阶段，飞行速度同样能超过五马赫，但是此时弹道飞弹已经难以改变航向，几乎没有机动。
动性，而极音速飞弹与弹道飞弹不同，其在发射后仍拥有改变航向的可能。就目前而言，极音速飞弹构造大概分为两种，一种是高超音速滑翔飞行器，射到太空后采用类似传统洲际弹道飞弹模式，重返大气层，再借滑翔飞行器构造随机飞行，欺骗敌方防空雷达，逐步接近目标，最后再进行攻击。理论能突破十马赫速度。另一种是高超音速巡航导弹，虽然速度不如高超音速滑翔飞行器快，仍能以极音速飞行，并以传统巡弋飞弹低空飞行，让敌人无法侦测拦截，几乎没有时间反应。只是不管采用哪种构造，对研发人员来说都是一个巨大挑战。因为当飞弹进行此类极速飞行时，如何承受与空气摩擦生热产生的高温，是极音速飞弹的最大技术难点。当以数倍音速飞行时，摩擦生热温度可能瞬间飙至两千二百摄氏度。经典超音速飞机如 S R 七一战略侦察机、米格二五战斗拦截机的钛金属一千六百七十摄氏度就会融化。要打造极音速飞弹外壳，材料与制成都要到新层次。另一方面就是极音速飞弹的通信导引，因为飞弹飞行时的高温会在弹体周围形成一团等离子体，超带电离子，普通无线电讯号很难穿透。像航天飞机或载人火箭重返大气层时，也会遇到类似问题，与地面联络中心通讯通常会中断。极音速飞弹导引通讯如何克服障碍？考验研发人员的智慧。为什么拦截极音速飞弹这么难？主要原因有四个：预警反应时间太短，地球曲率限制了雷达性能，泥棕措施，不规则打水漂弹道，不适用传统反导空气动力学，大幅降低拦截效率。在这里面最难的问题便是如何发现并跟踪极音速飞弹。我们拿美军来举例，依照美军目前军事技术，想要发现追踪射控极音速飞弹，最好是在太空中建立侦察探测平台，甚至是发射平台，否则几乎不可能发现并拦截这些在地球背景掩护下的快速运动目标。例如，建立一个作战直管通信系统，将美军现役各种反弹道飞弹拦截系统整合起来，像萨德、爱国者、标准系列以及陆基、海基、宙斯盾等。同时进行有效控制和分享跟踪信息，并对极音速飞弹的负载飞行、惯性飞行、巡弋飞行、无动力下降飞行等不同飞行阶段来决定不同的反制武器。然而，这种拦截手段太过于繁琐，投入大，收益小。而按照全球现有的防空飞弹系统，几乎无法拦截极音速飞弹，所以目前来说，也只有选择重新研发反导系统和防空系统。才能够有效追踪极音速飞弹的轨迹，从而拥有拦截极音速飞弹的可能。所以说，这就是为什么全球都在大力发展极音速飞弹的原因。因为拥有了这个，也就意味着其他国家的防空网几乎等同虚设。你们觉得台湾极音速飞弹研发工作能否顺利呢？当台湾拥有了这种武器，军力又能上升多少个台阶呢？欢迎评论区讨论一下。我是火力军，咱们下期再见。